Քաղաքաշինության կոմիտեի նախագահ Ագն Վերմիշանին մեղադրանքի առաջադրվել Վերմիշանին կալանավորի լումիշնորտությունը ներկայացվի դատարան։ Պետությանը պատճառել են 1 միլիարդ 700 միլիոն դրամի վնաս ֆինանսերի նախկին փոխնախարարի նկատմամբ հայտարարվել է միջազգային հետախուզում։ Ստորագրի արդյոք նախագահը սահմանադրության փոփոխության հանրակվե անցկացնելու նախագիծը նախագահ Հարմեսարկսյանը ծավալուն հարցազրույց է տվել Շանտ Նյուզին առավոտորատ հերթին եւ Մեդիամաքս Մեդիա ընկերությանը։ Երկու իրա պաշտոնականացով Հայաստան կժամանի Հորդանանի թագավորը Աբդալահ Եկրորդը կայցելի ծիծերնակաբերդ նրանք ընդունի Վարշապետ Նիկոլ Փաշինյանը։ Պահանջում են 1 միլիարդ 100 միլիոն դոլար փոխհատուցում Կանադան հայց է ներկայացրել Իրանի դեմ։ Մաքրում է թիմը դավաճաններից Թրամփ աշխատանքից հեռացրել է երկու բարձրաստիճան պաշտոնյաների, որոնք նրա դեմ ցուցմունք են տվել իմպիչմենտի ժամանակ։ Չինաստանում կորոնավիրուսի զոհերի թիվը հասել է 722-ի վարակվածների ընդհանուր թիվը գերազանցում է 34000-ը։ Ողբերգական դեպսյունիկի մարզում զնահոսքի տակ են մնացել 4 պայմանագրային զինծարայողներ, նրանցից 3-ը մահացել են։ Բարև ձեզ հորիզոնը շարունակում է աշխատանքը։ Քաղաքաշինության կոմիտեի նախագահ Վահագն Վերմիշանին մեղադրանք է առաջադրվել։ Այս տեղեկությունը հաստատել են Շանտ Նյուզեմին ազգային ավտանգության ծառայությունից։ Վերմիշանի նկատմամբ որպես խափանման միջոց կալանավորումն ընտրելու համար միջնորդություն է ներկայացվել դատարան։ Հիշեցնենք, որ Վերմիշանը մեղադրվում է առանձնապես խոշոր չափի կաշարք ստանալու մեջ։ Ազգային անվտանգության ծառայությունը պաշտոնատարան զանց կողմից պետության առանձնապես խոշոր չափերի վնաս հասցնելու հերթական դեպքն է բացահայտել։ Ըստ տարածած հաղորդագրության 2014-ից 2016 թվականներին ֆինանսների նախարարի տեղակալը ֆինանսների նախկին նախարարի համաձայնությամբ կառավարությունը տրամադրած վարկային միջոցների զերք են բերել մաքսային ծառայության կարիքներից չբխող սարքավորումներ։ Արդյունքում ֆինանսների նախկին նախարարի եւ նրա տեղակալի գործողությունների հետևանքով կառավարությունը տրամադրված վարկային միջոցները օգտագործվել են ոչ նպատակ տակային իսկ պետությանը պատճառվել է ավելի քան 1 միլիարդ 700 միլիոն դրամի նյութական վնաս ֆինանսների նախարարի տեղակալի պաշտոնը նախկինում զբաղեցրած պաշտոնյային քրեական օրենսդ գրքի համապատասխան հոդվածով որպես մեղադրել ներգրավելու մասին որոշում է կայացվել հաշվի առնելով այն հանգամանքը որ նա դերևս 2018 թվականի հունիսին լքել է հայաստանի հանրապետության տարածքը նրան նկատմամբ հայտարարվել է միջազգային հետախուզում իսկ որպես խափանման միջոց դատարանի կողմից ընտրվել է կալանավորումը Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը Փետրվարի 13-ին կհանդիպի Գերմանիայի կանցլեր Անգելա Մերկելի հետ այս մասին հայտնել է Գերմանիայի կառավարության պաշտոնական ներկայացուցիչ Ուլրիկե Դեմերը։ Նա տեղեկացրել է, որ կողմերի բանակցությունների թեմաները կլինեն երկող հարաբերությունները տնտեսական համագործակցության արտակի քաղաքականության ու անվտանգության հարցերը։ Հիշեցնենք, որ Անգելա Մերկելը Հայաստանն էր այցելել 2018-ի օգոստոսին։ Նախագահ Հարմեն Սարգսյանը ծավալուն հարցազրույց է տվել Շանտ Նյուզին առավոտոր աթերթին եւ Մեդիա Մաքս Մեդիա ընկերությանը։ Հարցազրույցի ընթացքում անդրադարձ է եղել այս օրերին սահմանադրական դատարանի շուրջ ծավալվող իրադարձություններին եւ նախագահի վերաբերմունքին ու տեսակետին այդ ամենի վերաբերյալ։ Ձեզ ենք ներկայացնում այդ հատվածը։ Նախագահ նախագահական ինստիտուտը պետք է այնտեղ լինի, որ դա ինքը պետք է լինի եւ իհարկե ազատությունը ունենալու ներգրավելու այն ժամանակ երբ որ գտնում է որ ոչ միայն սահմանադրությունն է խախտվում իհարկե երբ որ խոսում ենք սահմանադրության մասին սահմանության նախագահ հետևում է սահմանության սահմանության գարանտը չի եւ հավատասխան գործիքներ էլ չունի դրա համար բայց նախագահ պատասխանատու է ոչ միայն սահմանադրության հետևելու այն տարապես պետության հետևելու որտեվ ցանկացած որոշում ընդունելիս նախագահ զուտ իրավական տեսակետի չպետք է նայի արդյոք այս օրենքս համապատասխանում է սահմանության թե ոչ այլ պետք է ավելի լայն նայի արդյոք տվյալ օրենքը գործողությունը որոշումը ինչպես է ազդեցություն է թողնելու ընդհանրապես մեր հանրության վրա եւ պետության եւ ընդհանրապես մեր ազգային շահերի եւ հետաքրությունների որտեվ շատ հաճախ կարող է այնպես լինել որ խոսքը գնում է մի երևույթի մասին որ թվում է արտակուստ սենք հակասահմանադրական չէ բայց ինքը ունի ունենալու է շատ մեծ ազդեցություն ասենք եւ անվտանգության վրա ասենք յուղատնտեսության զարգացման կրթության նույնիսկ բարոյական կամ եկեղեցու այդ հարաբերությունների հարցում նախագահի ինստիտուտը այնպես է ինչպես որ ես ըմ պատկերացնում եւ 
շատ հաճախ քննարկում եմ սա հին կոլեգաների հետ, որոնք ներկայացնում են խորհրդանական պետությունը, լինի իտալացիները, գերմանացիները, պորտուգալացիները, նախագահները շատ հաճախ մանավանդ վերջերս հանդիպել եմ քննարկել եմ, որ ունեն նույն խնդիրը, որտեվ նախագահը սահմանադրության օրենքների մեկնաբան չէ։ Նա շատ ավելի մեծ պորտվել ունի և իրականում պատասխանատվում է շատ ավելի իր խոսքովի հատքի, որտև հիմնական գործիկը խոսքն է և իր ստորագրությունը որ Եարկե ես այս մեկուկ ես տարվա ընթացքում չունեի մի մասնագիտություն, որ ձրկ եմ բերել Հայաստանի Հանապության որենքների, որտև ամեն որենք մանամաս է կարթալով, կննարկելով կրտվում ես այդ բոլորդում չի ասմաստագետների, չի հակասում սահմանադրությանը, ուրեմ Հանավության նախագահը ունի տվյալ պային երկու ընտրություն։ Չես կաղ սահմանադրական դատարան, եթե հակասություն չկա սահմանադրության հետ։ Նախագային մնում է կամ որենքը ստորագրել, կամ չստորագրել է դեպքում որոշակի ժամնակից հետո ավտոմատ ազգային ժողովի կոմից որենքը կյանքի է կոչվում, եվ բայց նախագա ինքը խոր գիտակցում ունի, որ տվյալ որենքը գուծե սա� Սկսաց հոգևոր աշխարից բարոյականություն ինչ մի ինչով գյուղատ ընտեսություն, գրդություն եմ մշակույթ։ Նմանատիպ որինակները բազմաթիվ են։ Եվ նահագա պետք է որոշում անի։ Որոշ երկրներում, կարվել ծուս է տալից հանրությանը, որ համաձայն չի որենքի հետ, երբ հարց որենք գործադրին և որենց դրին, ասում է սերելի բարեկաններ, խնձում եմ այս որենքը նորից ուրեմ կննարկեք, որդվ ես ու ընդունելի չի, իարկե վետո դնելը � որենքը չի հակասում սաղմանադրությանը, սական ես կտման, որ ես ես կետերով կամ այս ձևակերպումները վնասակար են լինելու, ենտադենք մեր երխաների կրդության համար, կամ մեր ընտանեկան արժեքների, կամ մեր գյուղատնտեսության � կյանքն է երում և իր որինաչապություններ և որենքներ ունի։ Հետևաբար, եթե հնարավորություն լիներ ավնակ դիմել ազգային ժողեն, ասել հարգելի պատգամավորներ, նախագաք կթնում է, որ այս որենքը ուղարկում է ձեր որոշ դեպքերում կարող էր որենք այնպեսին լիներ կամ սահմանադրական, որ ազգային ժողովը մերժում են նախագային և որենքի ուժով ստիպում են նախագային ստորագրել, կամ նորից է կննարկում փոխում է, այսինքն ավելի լայն լիազորություն հանստեր միային որենքները, որով մենք ապրում ենք։ Եվ հետևաբար մեկը, որ հանրապեսյան նախագա է, որ ունի որոշակի փորձ կյանքի, որոշակի պատկերացումներ, որ պատրաստ է կիսվել ունաև հանրության հետ և ազգային ժողոյի ճիշտ պրոցեդուրաներով պետք է երևիք փոպոխվեն։ Եթե հետպես չեր, ապա ընդհամեն եկսան ինը տարվա ընթացքում մենք երեկա ծավմանադրություն ենք ունեցել։ Եվ էլ չեմ խոսում մենացած որենքների մասին։ Հետևաբար 
որ ազգային ժողովից ես համապատասխան փաստաթղթեր մենք դեռ չենք ստացել եւ որ կստանանք ես կարող անամ իմ մեկնաբանությունը որ թե ձեզ տալ ինչքանը ձեզ հարգում են Պարան Աբրահամյան եւ Ձերնգը եւ Հարիքին եմ հարգում այլ ուղակի հանրությանը կներկայացնեմ իմ վերաբերմունքը եւ նույնիսկ հարցը չի գալու բարձ ստորագրել չստորագրելու բարձացնել հայաստանի հարաբերության նախագահի գործնահյութունը երկրի համար բարձ ստորագրել կամ չստորագրելով նույնիսկ եթե իր իրավունքները ընդհանրապես ամանապակված են կամ սահմանադրական դատարան կամ ստորագրել կամ չստորագրել իմ դեպքում ես կարծում եմ որ ես փորձելու եմ բացի այս ճիշտ պրոցեդուրաները անելուց նաև իմ ներդրումը բերել ըստ էության յուրաքանչյուր խնդրի Նախագահ Սարգսյանի հարցազրույցն ամբողջությամբ կարող եք դիտել այսօր շանթի եւ շանթյուզի եթերում ժամը 22:30-ից 30-ին Առաջյան պատճառով Հայաստանի տարածքում կամ փակ եւ դժվարանցանելի ավտոճանապարներ Վարձինաս Լեռնանցքը փակ է բոլոր տեսակի ավտոմեքենաների համար փակ են նաեւ Արագացոտնի Մարզի Ամբերտ Ամբրոց եւ Քարի Լիճ տանող ավտոճանապարները Սոտք Քարվաճար Աբովյան Հատի Սաբովյան Սևաբերտ Աբովյան Կապուտան եւ Անիի տարածաշրջանի ավտոճանապարները դժվարանցանելի են Եղանակը խնդիրները ստեղծել նաեւ Ստեփան Ծմինդալ Լարս ավտոճանապարին այն փակ է բոլոր տեսակի ավտոմեքենաների համար Ռուսական կողմում կուտակված է շուրջ 1000 բեռնատար մոտ 60 մարդատար ավտոբուս եւ միկրո ավտոբուսներ Իսկ այժմ առաջարկում եմ ծանոթալալ թե ինչ կարող եք դիտել քիչան շատյուզի եթերում Երկու իրա պաշտոնական այցով Հայաստան կժամանի Հորդանանի թագավորը Աբդալահ Եկրորդը կայցելի ծիծերնակաբերդ նրանք ընդունի Վարշավետ Նիկոլ Փաշինյանը Պահանջում են 1 միլիարդ 100 միլիոն դոլար փոխհատուցում Կանադան հայց է ներկայացրել Իրանի դեմ Մաքրում է թիմը դավաճաններից Թրամփ աշխատանքից հերացրել է երկու բարձրաստիճան պաշտոնյաների, որոնք նրա դեմ ցուցմունք են տվել իմպիչմենտի ժամանակ։ Չինաստանում կորոնավիրուսի զոհերի թիվը հասել է 722-ի վարակվածների, ընդհանուր թիվը գերազանցում է 34000-ը։ Ողբերգական դեպս ունիքի մարզում զնահոսքի տակ են մնացել 4 պայմանագրային զինծարայողներ, նրանցից 3-ը մահացել են։ Նշված թեմաներին կանդրադառնանք շատ նյուզի եթերում, իսկ շատ եթերում լրատվություն այսքան ներ։